okay next our topic is weak law of large number so suppose an experiment can be performed as frequently as we want assuming this performance are independent and that same probability measure described in each performance okay so weak law of large number we namak important aitu nokkalade oru theorem aanu appo namak just endana adu kondu mean cheyyan namak onnu just read cheythu pova let a b any desired event that may or may not occur on each performance of the എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എടുത്തു ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രശ്നം ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രത്യേകം എന്താണ് അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ പെർഫോം ആ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്തു ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകം എന്താണ് അത് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെയിം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മെഷർ ആയിരിക്കണം അതിനുണ്ടായത് മീനും വേരിയൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം ദെൻ അതിലൊരു ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ എ എടുത്തു ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് അത് ചിലപ്പോൾ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാതിരിക്കാം ഇൻ ഈച്ച് ഈച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഒക്കറിങ് ഈസ് പി ഓഫ് എ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആ എ എന്ന ഇവൻറ്റ് നടക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ പി ഓഫ് എ എന്നെടുത്തു ദ സെയിം ഫോർ ഈച്ച് റിപ്പീറ്റേഷൻ അതെന്താണ് എല്ലാ റിപ്പീറ്റേഷനും സെയിം ആയിരിക്കാം ഫോർ എനി ഫിക്സ് നമ്പർ എൻ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലെറ്റ് എൻ ഓഫ് എ ബി ദി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് എ ഒക്കർ ദസ് എൻ ഓഫ് എ ബൈ എൻ ഇസ് ദി പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ദി റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ഇവൻറ്റ് എ ഒക്കർ അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ ബൈ എൻ ആണ് എന്താണ് വിശേഷിച്ച് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ഇവൻറ്റ് എ ഒക്കർ അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് എ നടക്കാൻ എത്രത്തോളം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതാണ് എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് കറിങ് ദി ഇൻഡിറ്റേറ്റീവ് റിസൾട്ട് റിഫർ ടു റിഗാർഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോഷൻ എൻ ഓഫ് എ ബൈ എൻ ഈസ് ആസ് എൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്തൌട്ട് ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് സീംസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ദാറ്റ് ദിസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഷുഡ് ഇൻ ഫാക്ട് കൺവേർസ് ടു പി ഓഫ് എ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ഒക്കർ ഫോർ ഈച്ച് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് This phenomenon was earlier referred to as statistical regularity. One way of trying to show that this convergence should occur is given by the weak law of large numbers, which can be stated as the following theorem. If you have a theorem, it is important. That theorem is the proof that we have to know. Okay, so theorem. Let x1, x2, etc. exit be a sequence of independent random variables with expectation of xi equal to 1. Let x1, x2, etc. exit be a sequence of independent random variables with expectation of xi equal to 1. Let x1, x2, etc. exit be a sequence of independent random variables with expectation of xi equal to 1. Let x1, x2, etc. exit be a sequence of independent random variables with expectation of xi equal to 1. Let x1, x2, etc. exit be a sequence of independent random variables with expectation of xi equal to 1. Let x1, x2, etc. exit be a sequence of independent random variables with expectation of xi നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സൻ ചൂസ് ചെയ്തു എല്ലാ എക്സൈകളുടെയും മീൻ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആണ് ആൻഡ് എല്ലാ എക്സൈകളുടെയും വേരിയൻസ് സിഗ്മാ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഓൾ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ടു എൻ ദെൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എക്സ് എൻ ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എൻ ബാർ ചൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ഫോർ എനി എപ്സോൺ ഡേറ്റ ആൻഡ് സീറോ ഹവ് എ സ്മാർട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സോൺ എന്താണ് ട്വൻറ്റിങ് ടു സീറോ ആസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം So, we have to do that. One sequence of independent random variables with the same mean and same variance of all x i will be numbered. Then, x n bar is defined. Then, for any epsilon beta and 0 corresponding i t, probability of mod x n bar minus mu, greater than or equal to epsilon, 0 like 10 to n, epsilon n infinite like to prove that. So, we have to do the sequence of x n. We have to do the expectation of x n and mu. and variance of xi sigma square i term eduthu i equal to 1 2 3 etc then xi galde mean ella mu aanu xi galde ella variance endana sigma square aanu then expectation of xn bar endha etch maru xn bar equal to 1 by n into summation xi i term define eduthu then expectation of 1 by n into summation xi nu kittu namakku ariyavana expectation de property vechi expectation of a constant into x na endana aa constant ne porthu eduthu baaki lende expectation adhe pole 1 by n into expectation of summation xi nu ദെൻ വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സമ്മേഷൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാലും സെയിം ആണ് സോ വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഈ എക്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം മ്യൂ ആണ് ഇതോ സമ്മേഷൻ മ്യൂ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടൈംസ് മ്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു മ്യൂ ബൈ എൻ വരും എൻ എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് മ്യൂ ഓക്കെ സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ ബാർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്ന് ക
then from the Chebyshev's inequality, probability of mod x n minus mu greater than or equal to t sigma x n bar less than or equal to 1 by t score. Then probability of mod x n minus mu greater than or equal to t sigma x n bar sigma by root 10 less than or equal to 1 by t score. Then we have epsilon item t sigma by root 10 number choose the angle 1 by t score and the item. 1 by t equal to epsilon, epsilon and the number of sigma by root n. Root 10 into epsilon. Then 1 by t square and n square will come sigma square by n epsilon square i tomorrow. Then that's equal to probability of mod x n bar minus mu greater than or equal to epsilon less than or equal to the sigma square by n epsilon. Then that's equal to n tending to infinity of sigma square by n epsilon and that's tomorrow. In 0 like to 10 here. That is probability of mod x n minus mu greater than or equal to epsilon tending to 0 as n tending to infinity. Okay. So, that is the proof i. Then what is the result to note to volume of the This result describes the limiting value for each sequence of prop. Sorry, the limiting value for a sequence of probabilities as distinguished from the limiting value of x and bar if such exist. Then second one, if we were to compute the difference for successively large value of n, the probability that this value exceeds any fixed epsilon gets smaller and smaller and convert to zero. Okay. Then this do not imply that for any given real uh, Realize the sequences x1 bar, x2 bar, x3 bar, etc. The actual observed difference mod x n bar minus mu must be converged to zero. Zero like conversion and all that only mean change. Okay. Then we, now we course the weak law of large numbers. What example are the weak law of large numbers? The strong law of large number, the Bernoulli law of large number, Kintin's law of large number, and Kolmogorov law of large numbers are etc. Are some of the importance of loss of large number. Of course, important loss of large numbers are the natural. Okay. And we will go to the Bernoulli's loss of large number. Next, loss of large number is Bernoulli's loss of large number. It is simply an extension of Chebyshev's inequality to binomial distribution. Okay. This law states that Consider n trials of random experiment. Number one, the n trials of random experiment choose here. Each trial resulting in a success or failure. If x n denote the number of success in n trials with the constant probability p of success for each trial, then for any epsilon greater than zero, however small, probability of mod x n bar minus or x n bar by n minus p less than epsilon tending to one as n tending to infinity. Now, make prove it. But the other part is that problem. Only n random experiment choose it. Do. n trials ni amal random experiment ni n trials ni amal choose itu each trials ni dana orang ni failure ari kah melengi success ari kah x n tu panah number of success tanah ni probability ni orang pi itu amal itu in n trials itu then for any epsilon greater than zero kah responding aite ini condition satisfy caya so here x n ni dana ni dana trials ni at number of trials ni alah at trials sorry at trials ni apa orang trials ni dana orang ni success ari kah melengi failure ari kah dana so success failure ni by normal distribution ni folya so here x n follows a binomial distribution with the n p and parameters n num p i to the number of trials n i to probability of success and p i to the return. Then expectation of x n number kar yao na ne binomial distribution the mean equal to n p and the variance is equal to n p q. So expectation of x n equal to n p and variance of x n equal to n p q. Therefore expectation of x n bar by n equal to 1 x n bar and 1 and that sorry x n Okay, xn bar by n and another one. xn bar by n and the one by n into expectation of xn i tomorrow. That's equal to one by n into xn, xn and expectation of xn and the np. So, e n menu the value cancel the point to back to the two p in the two. So, expectation of xn bar by n equal to p in the two. Then, and corresponding i'll have variance is equal to one by n square into expectation of sorry 1 by x n square into variance of x n but expectation of x is variance of x n that is equal to 1 by n square into n p q n n cancel him on p q by n v then by Chebyshev's inequality number one probability of mod x n by n minus p less than t sigma x by n greater or equal to 1 minus 1 by t is common complementation property and what I use it and the complementary part on each title that is equal to probability of mod x n by n minus p less than Sigma and then what is the middle line? Variance is equal to PQ by N and equal to corresponding standard deviation equal to root to PQ by root 10. T into root to PQ by root 10 based on equal to 1 minus 
1 by t square. So, t into root to pq by root 10, we epsilon to choose t equal to root 10 into epsilon by root to pq. So, probability of mod xn by n minus p less than epsilon. epsilon. Okay. Now, the second thing x bar and xn are considered. Okay, x bar is considered. Sorry, I have a mistake. So, probability of mod xn by n minus p less than epsilon greater than or equal to 1 minus pq by n epsilon. If 1 minus pq by n epsilon and then tending to 0 and f by n tending to 1, or pq by n epsilon square and then tending to 0 and f by n in tending to infinity. So, you term of the term tending to 1 i to f by n tending to infinity. So, pq, but pq less than or equal to 1 by 4 and for all, 0 less than or equal to p less than or equal to 1. Therefore, probability of mod xn by n minus p less than epsilon greater than or equal to 1 minus 1 by 4 n epsilon square. Then 1 by 4 n epsilon square and then tending to 0 as n tending to infinity. Therefore, probability of mod xn by n minus p less than epsilon which is tending to 1 as n tending to infinity. Or, number one, the probability of mod xn by n minus p greater than or equal to epsilon tending to 0 as n tending to infinity. In the complement. Okay. First of all, the important term. Bernoulli's laws of large number n down the Okay. Then, namaku and the course properties are if namaku uh, and the tender than x1 but a course mistake on the tender if x1, x2, etc. x and are independent and identically distributed random variables that I'm going to choose but x1, x2, etc. x and okay with x1, x2, etc. x and be a sequence of independent random variables with the expectation of xi equal to mu and a variance of xi equal to sigma square on that exists here. Then for all i equal to 1, 2, 3, etc. to n, the necessary <coughs> and the sufficient condition for the sequence xn of a random variable to follow the uh, follow the w w l n is that limit n tending to infinity. That is the weak law of large number that is w l l n. Limit n tending to infinity b n by n squared equal to 0 over b n equal to variance of x1 plus x2 plus etc. plus xn. Okay. The next year is the topic on convergence in distribution. Clear. Let fn of x be the distribution function of random variable xn and capital F of x is the distribution function of x. Then the sequence of random variable sequence xn is said to be converges to x in distribution if fn tending to f of x for x belongs to c of f where c of f denote the continuity point of f. Okay. Let xn be a binomial random variable with parameters n and p such that as n tending to infinity n p tending to lambda which is tending to 0 and finite. Then we can see that probability of xn equal to k tending to e raised to minus lambda lambda raised to k by k factorial and then k equal to 0, 1, 2, 3. This binomial random variable tend to poison random variable with the parameter lambda in distribution as n tending to infinity. Let Second, for example, let xn be a binomial random variable with the parameter n and p. Define a random variable yn equal to xn minus np by root npq, where q equal to 1 minus p. Thus, yn takes the values x minus np by root npq, x is equal to 0, 1, 2, 3, etc. to n with the probability n c x into p raised to x into q raised to n minus x for a given, sorry, for a gives p as n tending to infinity, yn tending to standard normal variating distribution. Okay. Professor Dikya, conversion distribution is important. Clear? For a given uh, P, N tending to infinity, Yn and the tending to a standard normal variate distribution, Yn tending. Clear?